ታዳጅ ተማሪዎች ይህ በኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ሴንተር እየተዘጋጀ ለናንተ የሚቀርብ ያስረኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ነው የዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የሚያተኩረው ባዮጋዝን እንዴት ማምረትና መጠቀም እንደምንችል ይሆናል በባለፉት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎቻችን ባዮጋዝ አንዱ ባዮቴክኖሎጂ ከሚሰጣቸው ጥቅሞች አንዱ ባዮጋዝ ላይ ያለ እና ባዮጋዝ የተለያዩ ነገሮች ከተለያዩ ነገሮች ከጸዋት ከእንሰሳት ወይስቶች ወይንም ተረፈ ምርቶች መዘጋጀት እንደምችልም ለማየት መከረን ነበር እንግዲህ ዝግጅቱን በመንመለከትበት ጊዜ ወይንም ባዮጋዝ እንዴት እንደሚመረት ለማየትን መከር የመጀመሪያው ነገር ባዮጋዝ ማምረት ስናስብ ወይንም ይሄንን ተቀጣጣይ የሆነ ጋዝ ከተለያዩ ተረፈ ምርቶች ማምረት سنሞክር ብዙ ሪሶርሶችን ልናይ እንችላለን ወይንም ብዙ ነገሮችን ልንመለከት እንችላለን ለምሳሌ አንዱ በአናነት በነዚ ባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ላይ ልንመለከተው የሚገባን ከምን መስራት እንችላለን የሚለው ነው ይህን سنመለከት እንግዲህ በጣም በርካታ የሆኑ ነገሮች በእኛ ሀገር ውስጥ ማግኘት እንችላለን የመጀመሪያው ነገር የጽዋት ተረፈ ምርቶች ሊሆኑ ይችላሉ ሌላኛው ከእንስሳቶች የምናገኛቸው ተረፈ ምርቶች እንዲሁ ለባዮጋዝ መስሪያ ሊያገለግሉ ይችላሉ። በአናነት በብዛት ኮመን ሆነው ምናያቸው የአኒማል ድንክ ስለዚህ ፕሮሲጀር ነው سنመለከት ኮሌክት አኒማል ድንክ ድንክ and plant material animal dung and plant material which has high level of carbohydrate which has has high level of carbohydrate እንግዲህ እነዚህን ባይጋዞች ለማምረት የምንጠቀምበትን ሪሶርስ سنናስብ ከእንስሳቶች የምናገኛቸው ተረፈ ምርቶች ለምሳሌ አኒማል ድንግ ብለን እንጠራው የነሱን ዌስት ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ከጽዋቶች የምናገኛቸው በጣም በካርቦሃይድሬት ሪች የሆኑ የጽዋት ተረፈ ምርቶችን እንዲሁ ማሰብ እንችላለን እንግዲህ ባዮቴክኖሎጂን سنናስብ እነዚህን ካርቦሃይድሬቶች የምንጠቀም ከሆነ ይሄንን ካርቦሃይድሬቶች ወደ ተለያዩ ነገሮች የሚቆራረጡልን የሚሰባብሩልን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይንም ኢንዛይሞችን ፈልጋለን እና እነዚህን ኢንዛይሞች ካርቦሃይድሬትስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ካርቦሃይድሬቶችን ወደ ተለያዩ መጠኖች ብሬክ ሊያደርጉልን የሚችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ይሄንን በስለሚያከናውንልን በዚህም የባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ላይ ባዮቴክኖሎጂ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለ መመልከት እንችላለን ስለዚህ ፕሮሲጀሩን سنመለከት እነዚህን ያኒማል ድንግ ወይንም ፕላንት ማቴሪያል ከሰበሰብነ በኋላ እነዚህን ለባዮጋዝ ማምረቻነት ወደ አዘጋጀነው ጀነሬተር ኦር ዳጀስተር እንዲገቡ ማድረግ ነው ያዚ ሁለተኛ put your collection put your collection into biogas digester or ዳጀሰር uh, በሌላ አማርኛ ምናልባት በሌላ ቋንቋ ጀነሬተር ብለን እንጠራው እንችላለን ከላይ የሰበሰብናቸው የእንስሳቶች ተረፈ ምርትና እጽዋቶችን ወደ ባዮጋዝ ማምረቻ ዳጀሰሩ ወይንም ወደ ጀነሬተር ውስጥ እንዲገቡ እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ በጣም ወሳኝ የሆኑት የጽዋት ማቴሪያሎች ወይንም የእንስሳት ተዋጽኦ የእንስሳት ተረፈ ምርቶቹ እንዲበሰብሱ ማድረግ ይቻላል ከበሰበሱ በኋላ ባዮጋዙን ፕሮዲውስ አድርገው ሌላ ተረፈ ምርት እንዲሁ ለማዳበሪያነት እንዲውል ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በእነዚህ ጀነሬተሮች ውስጥ ባዮጋዝ እንዲመረት ይደረጋል 
ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚ ተረፈ ምርቱ or waste ብለን እንጠራው እነዚ used for used as a fertilizer እንዲ ባዮጋዝን سنአመርት የው መጀመሪያው ዋናው ግባችን ባዮጋዙን ማምረትና መጠቀም ሲሆን ባዮጋዙን ካመረትን በኋላ ኦር ከተጠቀምነው በኋላ በጀነሬተር ውስጥ የምናገኛቸው የጽዋት ተረፈ ምርቶችና የእንስሳት ተረፈ ምርቶቹ በጣም ይተብላላም ስለሚሆን ሌላ ተጨማሪ ተቀመታ ይኖራቸዋል ይሄ ተቀመታነት በርሻ ስራዎቻችን አካባቢ እንደ ማዳበሪያነት ሊያገለግሉን ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ ኦር እነዚህ ንጽዋቶች ካስገባን በኋላ የጽዋቱን ተረፈ ምርት ንጽሳቱን ተረፈ ምርት ካስገባን በኋላ ከተቻለ በእነዚህ ጀነሬተሮች ወይም ዳጀስተሮች ውስጥ የምንፈልገውን አይነት ባክቴሪያዎች ዳጀስተሮች መጨመር እንችላለን ለምሳሌ ካርቦሃይድሬቶችን ዳጀስት እንዳደርጉልን የተለያዩ ባክቴሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ኦር ሴሉሎሶችን ዳጀስት እንዳደርጉልን የተለያዩ ባክቴሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ስለዚህ እንደ ፕሮሲጀርስ እናስበው አድ ሚክስድ ፖፑሌሽን ኦፍ ፖፑሌሽን ኦፍ ባክቴሪያ ኒዲድ ቱ ዳጀስት እንዲ ነዚን ባክቴሪያዎችን እንመለከት ኦር ነዚን ባዮጋስ ፕላንት ላይ ጽዋትንና የእንስሳት ተረፈ ምርቱን ካስገባን በኋላ ባክቴሪያዎችንም መጨመር ይችላል ማለት ነው ነዚ ባክቴሪያዎች በጣም በርካታ የሆኑ ጠቀሜታዎች ይኖሯቸዋል ከጠቀሜታዎቻቸው መካከል አንዱ ብሬክ ማድረግ ነው ብሬክ ዳውን ሴሉሎስ የእጽዋቶች የተሰሩት ወይንም የእጽዋቶች ሴሎል سنመለከተው ከሴሉሎስ የተሰራ ሆኖ እናገኘዋለን ይሄንን ሴሉሎስ ዳጀስት ለማድረግ ኦር ብሬክ ለማድረግ ደግሞ ባክቴሪያዎች አስፈላጊ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ እነዚህ ሴሉሎሶች በድጋሚ አሁንም ብሬክ ያደርጋሉ ሴሎልን እዚጋ ሴሎል ይኖራናል የፕላንቶች ሴሎል ብሬክ ሲደረግ ወደ ሴሉሎስ ይከፈላል ሴሉሎስን አሁንም ብሬክ በሚደረግበት ሰዓት ወደ አነስተኛ አግሉኮዞች ይከፋፈላል ወደ ሹገር ይቀየራል መጨረሻም ላይ እነዚህ ሹገሮች ዳጀስት ሲሆኑ ወደ ሚቴን ይቀየራል ሚቴን ጋዝ ወደ ሚቴን ጋዝ የሚቀየር ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን ባዮጋዝ ወይንም ሚቴን እና ሌሎችን ጋዞች በተያዘ ፓይፕ በመዘርጋት የራሱ የሆነ ፓይፕ በመዘርጋት ኢነርጂውን ለተለያዩ የቤት ውስጥ አገልግሎቶቻችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ the biogas produced past along the pipe into home then when once it reach into home it can be used as a heat source it can be also used as a light source or it can be also uh, used for refrigerator for the refrigerator so in this time biogas once produced ከተደረገ በኋላ 
በመስመር ወይንም በፓይፕ አማካኝነት ወደ ቤት እንዲደርስ ይደረጋል ይሄ ወደ ቤት እንዲደርስ ያደረግነው ባዮጋዝ ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ለብዙ ነገሮች ስንጠቀም በአናነት ምግቦቻችን ለማፍሰል የምንጠቀመው ሂት ኢነርጂ ፕሮዲውስ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ብርሃንን ለመጠቀም ሊሆን ይችላል ከዛ ባለፈ በእያንዳንዱ ቤታችን የምንገኛቸው ሪፍሬጀሬተሮች የሚቴን ጋዝ የሚጠቀሙ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሚቴን ጋዞች በመጠቀም ፍሪጆቻችንን እንዲሰሩ ያደርጋል ለበርካታ ተቀመጣዎቻችን እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ሂደቶችን እናከናውን ባክቴሪያዎች በባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተቀመጣ እንዳላቸው መመልከት እንችላለን ሶስተኛው ስቴፕ ላይ سنመለከት እነዚህ ባክቴሪያዎች በዋናነት የሚሰሩ ስራ የጽዋቱን ሴሎል ወደ ሴሉሎስ መቀየር ሴሉሎስ መጨረሻ ላይ ወደ ሚቴን ጋዝ እስኪቀየር ድረስ የዳጀስት የማድረግ ኦር ብሬክ የማድረግ ስራዎችን ይሰሩልናል እነዚህ ባክቴሪያዎች በዋናነት በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ከተፈለገ የፈርነሳችን ወይንም የማብላያ ማሽናችን ወይንም የማብላያ ታንከሮቻችን ቢያንስ በትንሹ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት መፍጠር ይኖርባቸዋል እነዚህን 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ባክቴሪያዎቹ በጣም በተሻለ ሁኔታ ይህንን ሴሎስ እና ሌሎችን ተረፈ ምርቶች የመሰባበር ብሬክ የማድረግ ስራዎችን ይሰሩልናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይህንን ሂደት ካከናውኑና ሚቴን ጋዝ ፕሮዲውስ ከተደረገ በኋላ ሂት ፕሮዲውስ ተደርጓል ማለት ነው ኤክሶተርማል ሂት ይኖራናል ማለት ነው ማለት ሂት ኢነርጂን ማግኘት እንምንችልበት ለድል እንፈጥራለን ማለት ነው እንግዲህ ባዮጋዝ እንደዚህ የሚያክል በዚህ በእነዚህ መንገዶች መሰራት እንደሚችል ካየን ሌላኛው ሐሳብ ስኬሊንግ ነው ስኬሊንግ አፕ ባዮጋዝ ያመራት ረድ ሂደቱ ይሄን ከመሰለ በምን መልኩ ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው መከራለን እንግዲህ ባዮጋዝን በዋናነት ከሚጠቀሙ አገራት መካከል አንዷ ቻይና ነች ቻይና ባዮጋዝን በሰፊው ከሚጠቀሙት ሀገሮች ተጠቃሽውና እናገኛታለን ምናልባትም ቻይና ውስጥ ያለውን سنመለከት በቻይና ሀገር ውስጥ ወደ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ባዮጋዝ ዩኒቶች አሏት 7 ሚሊዮን ባዮጋዝ ዩኒት ይገኛሉ ማለት ነው እነዚህ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጉት የባዮጋዝ ዩኒቶች ደግሞ የሚያመርቱት የኃይል መጠን እነዚህ ፕሮዲዩስ ኢነርጂ ሲሚላር ቱ ወደ 22 ሚሊዮን ton of cool የድንጋይ ከሰልን ተጠቅመን ወደ 21 ሚሊዮን 22 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን የድንጋይ ከሰልን ብንጠቀም ሊሰጠው ከሚችለው ኢነርጂ ጋር ተቀራራቢ የሆኑ ኢነርጂ መጠን ከነዚህ 7 ሚሊዮን የባዮጋዝ ዩኒቶች ማምረት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ የባዮጋዝ አማራረት ይደትነና የሚጠቀማቸውን ሶርሶች እንመለከት የቬጂቴብል ዌስቶች ሊሆን ይችላል አኒማል ደንግ ሊሆን ይችላል ሂዩማን ዌስት ሊሆን ይችላል ከዚህ አንጻር سنመለከት በዋናነት ሁለት አይነት መንገዶችን ሁለት አይነት ዳጀስተሮችን ልንመለከት እንችላለን ለምን እነዚህ ባዮጋዞች የሚመረቱበት በዋናነት سنመለከት የቬጂቴብል ዌስት ሊሆን ይችላል ያማለት የፕላንት ሴሉሎስ አለ ይሄን ሴሉሎስ ዳጀስት የሚያደርጉልን ኢንዛይሞችን መጠቀም እንችላለን ባክቴሪያዎችን መጠቀም እንችላለን አኒማል ደንግ ይኖራል ፕላስ ሂዩማን ዌስት የሶችም ዌስት ለዚህ ግባትነት ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው እንግዲህ በቻይኒስ ቴክኖሎጂ سنመለከት ሁለት አይነት ዳጀስተሮች አላቸው two types digester or biogas digesters አሏቸው 
እነዚህ ሁለቱ የባዮጋዝ ዳጀስተሮቻቸው በሁለት መንገድ የሚሰሩ ናቸው ባናነት እነዚህ ቻይኒስ ዳጀስተሮች ፕሮዲዩስ ኤክሰለንት ፈርቲላይዘር ኤንድ ኤክሰለንት ኳሊቲ ኦፍ ኤንድ ሎ ኳሊቲ ኦፍ ባዮጋዝ ዳጀስተሮችን سنናስባቸው ብዙ ጊዜ ከመሬት በላይና ከመሬት በታች ነው እናገኛቸዋለን አንዱ መሬት üst ያለ ነው አንዱ ከመሬት በላይ ያለው ነው እናገኛቸዋቸው ጀነራሊ ግን እነዚህን የቻይኒዝ ዳጀስተሮች እንጠቀም ሁለት አይነት አድቫንቴጆችን ልናይ እንችላለን አልዋት አድቫንቴጅ ጥቅሞቹን ማየት እንችላለን በአናነት ፕሮዲዩስ ኤክሰለንት ፈርቲላይዘር የመብላላት ሂደቱን ተከትሎ የሚወጣው ተረፈ ምርት ለማዳበሪያነት በጣም ጥሩ የሆነ ማዳበሪያ መውጣት ይችላል ነገር ግን የቻይኒዝ ማሽኖቹ ኦር ዳጀስተሮች ደግሞ የሚፈጥሩት ኢነርጂ ሎ ኳሊቲ ሆኖ እናገኘዋለን ሎ ኳሊቲ ኢነርጂ አላቸው ማለት ነው እናልባ ከዚህ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ሌላው ሌላኛው ቴክኖሎጂ ከቻይኒዞቹ በተለየ ሁኔታ የኢንዲያን ቴክኖሎጂዎች መመልከት እንችላለን ሌላኛው ኢንዲያነች በብዛት ይሄንን ኢነርጂ ከሚጠቀሙት ሀገሮች ኦር ባዮጋዝን ከሚያመርቱ ሀገሮች በአናነት ከምንጠቀም ከምንጠክሳት ሀገር አንዷ ህንድ ነች የህንድን ቴክኖሎጂ سنመለከት እነዚህ ህንዶች ባዮጋዝን በተሻለ ሁኔታ የማምረት እድሉ አላቸው ምናልባት የሚጠቀሙትን ሶርስ سنመለከተው ፕላንት ሶርስን ይጠቀማሉ ከዛ ባለፈ የካተል cattle dung cattle and buffalo buffalo dung ይጠቀማሉ የእንስሳትን dung ወይንም በአማርኛ በት ብለን የምንጠራውና እጽዋት ተዋጽኦት የእጽዋት ተራፈ ምርቶችን ለዚህ ለባዮጋዝ ዳጀስተሮቻቸው ይጠቀማሉ ምናልባት በተለየ ሁኔታ ከሌሎቹ አካባቢ ለየት የሚያደርገው ኢንዲያ ያለው ኦር ኢንዲያ ባላ ዳጀስተር የሶችን ዌስት አትጠቀም ከተለያዩ ምክንያቶች አንጻር ነገር ግን በእነዚህ እጽዋቶች ካተልና ቦፋሎ ደንግ በመጠቀም የምታመርታቸው የባዮጋዝ ሁኔታቸው ኦር የባዮጋዝ ኢነርጂዎችን سنመለከት ሃይ ኳሊቲ high quality biogas mamret yichilal or high quality mamret yemichil no lelanyaw fertilizer un sinemeleket betam yetebelalla na bizu break argo tebelalto yewotta selemiyon yemiyota fertilizer degmo low quality yonal malet no fertilizer ngidi እነዚህን ሁለት አድቫንቴጆች سنመለከት በቻይኒዝ ዳጀስተሮች ላይ ምናየው የሚወጣው ማዳበሪያ ፈርቲላይዘሩ የተሻለ ኦር ኤክሰለንት ምንለው ነው ያ ማለት የማብላላት ሂደቱ ለማዳበሪያነት ጥሩ ሲሆን በጣም ተብላልተው ስላልጨረሱ ግን ለኢነርጂ ፕሮዳክሽን አነስተኛ ሆኖ እናገኛቸዋለን የኢንዲያ ዳጀስተሮችን ወይንም የህንድን ዳጀስተሮች ደግሞ سنመለከት የሚፈጥሩት የባዮጋዝ መጠን በጣም ከፍተኛ ይሆንና በውስጣቸው ያዙትን ተረፈ ምርቶች በበቂ ሁኔታ ያብላሉ ሆኖ እናገኛቸዋለን ከዚህ አንጻር ሙሉ ሙዱ ሪሶርሱ ወደ ኢነርጂ የሚቀየር ሲሆን ለማዳበሪያነት የሚወጣው ተረፈ ምርት ግን በጣም አነስተኛ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ባዮጋዝ ጀነሬተሮችን ወይም ዳጀስተሮችን سنመለከት ሁለት አይነት የተለያዩ ሳይዞችና ዲዛይኖች ቢኖራቸውም እንኳን በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ከፍ ለማየት እንችላለን አንዱ ከመሬት ውስጥ የምንሰራው በመሬት ውስጥ ቆፍረን የምንሰራው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከመሬት በላይ ወለል ላይ አድርገ ነው የሚሰራ ሆኖ እናገኘዋለን እንግዲህ ከመሬት ውስጥ ግራውንድ ላይ የምንሰራው በጣም ጥሩ የሆነ ኢንሱሌሽን ስለሚሆነው ኃይሉን በደንብ አመቆበማያዝ ኃይሉን በደንብ በመፍጠርና መላክ የሚችል 
የዲዛይን ታይፕ ሲሆን ከመሬት በላይ የምንሰራቸው ምናልባት ያስገባናቸውን ትረፈ ምርቶች ለማንቀሳቀስ ለማገላበጥ የተሻለ ቀላል ሆኖ እናገኘዋለን ነገር ግን ኢንሱሌሽኑ ውጭ ላይ ስለምናደርገውና የምንሸፍንበት ነገርም የራሱ የሆነ ክፍተት ስለሚኖረው አነስተኛ የሆነ ኢንሱሌሽን ያለ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ ምናልባት ከመሬት በላይ ያሉትን ዳጀስተሮች በመናዘጋችበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የራሱ የሆኑ ችግሮች ይኖሩታል እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው በመሽት ቴምፕሬቸር በጣም በሚወርድበት ጊዜ ሙቀቱም ስለሚቀንስ ዳጀስተሩ ጋር ያለው የመብላላት ሂደቱ ብዙ ከፍተኛ አይሆን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን አይነት ዳጀስተሮች ዲዛይኖች ማሰብ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ዲዛይንን سنመለከት አንዱ አንደርግራውንድ ነው under ground ሊሆን ይችላል ሌላኛው above ground ሊሆን ይችላል እንግዲህ በሳይዛቸው በጣም የተለያዩ ሳይዞች ለናገኝ ይችላል በጣም የተለያዩ ዲዛይኖች ለናገኝ ይችላል በአናነት ግን መሰረታዊ ልዩነታቸው አንዱ መሬት ውስጥ ብንሰራው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከመሬት በላይ የምናዘጋጀው ይሆናል በመሬት ውስጥ የምንሰራው ዳጀስተር ምንድነው ሙቀቱን አፍኖ በመያዝ የመብላላት ሂደቱን የሚጨምር ሲሆን ከመሬት በላይ የምንሰራው ዳጀስተር ግን ኢንሱሌሽኑ ቀላል ይሆናል ወር አነስተኛ የሆነ ኢንሱሌሽን ነው ያለው ለምሳሌ የሙቀት መጠኑ በቀዘቀዘበት ሰዓት ላይ ውስጥ ላይ ያከማቸናቸው ቬጂቴብሎች አኒማል ዳንግ ኦር ሂዩማን ዌስት በበቂ ሁኔታ ሙቀት ስለማያገኙ ባክቴሪያዎቹ በበቂ ሁኔታ ሙቀት ስለማያገኙ የሚሰሩት ስራ በዛ መጠን የሚቀንስ ይሆናልና በሌሊት ላይ በመሽት ላይና በቀዝቃዛ ሲዝኖች ከመሬት በላይ ያለው ዲዛይን አዋጭ ላይሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በተለየ ሁኔታ እነዚህ ባዮጋዎች ባዮጋዞች በመናመርትበት ጊዜ የተለያዩ ሪሶርሶችን ልንጠቀም ይችላል ቀደም ከተከስናቸው በተረፈ ከስኳር ፋብሪካዎች የሚወጡ ዌስቶችን ሲዌሬጅ ምናልባት ከተለያዩ ቆያሻዎች የሚወጡ ሲዌሬጆችን የተለያዩ የባዮፊል ሪሶርሶችንም ለመጠቀም እንችላለን እንደኢትዮጵያ እንደ ሀገራችን سنመለከት ሀገራችን በጣም በርካታ የሆነ የጽዋት ሀብት ያላት ሀገር ነች ለምሳሌ ካሉን የጽዋት ሀብቶች ውስጥ የተወሰኑትን እንደዚህ ለባዮፊውልነት ወይንም ለባዮጋዝ ፕሮዳክሽን በነጠቀማቸው የተሻለ ኢነርጂን መፍጠር ምንችል ሆኖ ይታያል ከዛ ባለፈ አካባቢው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስነ ምህዳር የሸንኮራ ገዳንና ሌሎችን ለማምረትም በቂ ስለሚሆን በአመት ውስጥ ጥሩ የሆነ ቁመት 4 እስከ 5 ሜትር ሊደርስ የሚችል ቁመት ስለሚደርስ እሱም አንድ መልካም አጋጣሚ ሆኖ እናገኘዋለን ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን ሹገር ኬን እና ሌሎችን سنጠቀም በውስጣቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት ወይንም ስክሮስ ያዙ ሆኖ እናገኛቸዋለን ለምሳሌ ከነዚህም ከስኳር ከሸንኮራ ገዳዎቹ በተጨማሪ የማሽላ የ ስዊት ፖታቶ የምንለው የስኳር ድንች የመሳሰሉት በሀገራችን መብቀል ስለሚችሉና በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት ወይንም ስክሮስ ያዙ መሆናቸው ለእንዲህ አይነት ለባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ትልቅ ገዛ ይኖራቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ካርቦሃይድሬት በእነዚህ የስኳር ወይንም የሸንኮራ ገዳ የበቆሎና የስኳር ድንች ብለን በመንጠራቸው ጽዋቶች ውስጥ በርካታ የሆነ ስታርች እንዳለ ያሳየናል ይህን ስታርች ደግሞ ብሬክ አድርጎ ወደ ግሉኮዝ ለመቀየር ኢንዛይሞችን ወይንም ካርቦሃይድሬቶችን የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ካርቦሃይድሬቶችን ወደ ግሉኮዝ ወደ ወደ አነሱት ግሉኮዝ የመቀየሩን ስራ የሚሰሩልን ካርቦሃይድሬት ምንላቸውን ኢንዛይሞች መጠቀማችን ባዮቴክኖሎጂ በዚህ የባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ውስጥ የተሻለ ወይንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ማሳያ ይሆናል ማለት ነው በእነዚህ ኢንዛይሞች ምክንያት ካርቦሃይድሬቶችን ሙሉ ለሙሉ ኮንቨርት በማድረግ ንጹህ የሆነ ክሊን የሆነ ኢፊሼንት የሆነ ፊውልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኢፊሼንት ዲ እነዚህ መቀየር ከቻልነ ደግሞ የመጨረሻው ፕሮዳክታቸው የሚሆነው ኢታኖል ይሆናል ስለዚህ የተሻለ አቅምን መፍጠር የሚያስችል አጋጣሚዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው
እንግዲህ ባዮጋዝን سنመለከት በአንናነት የሚያመርትልን ጋዝ ሚቴን ነው ብለናል ከሚቴን ባለፈ ደግሞ ኢታሎንን ተጠቅሞ የተለያዩ ነገሮችን ማምረት በእኛ ሀገር ውስጥ ይችላል ለምሳሌ እነዚህ ከስኳር ፋብሪካዎች የሚወጡ ዌስቶች ሸንኮራ ገዳ ምናልባት ስዊት ፖታቶ እና ሜጅንም ጨምረን سنመለከት በውስታቸው ካርቦሃይድሬት ያላቸው ንጹሃቶች በመጠቀም ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ኢታኖልን ፕሮዲዩስ ማድረግ የራሱ የሆኑ ጠቀሜታዎች አሉት እስኪ እነሱን ለየት አድርገን እናያቸዋለን ኢታኖል ቤዝድ ፊውልስ ግዲ ኢታኖልን سنመለከት ኢታኖል ከስኳር የሚሰራ ሲሆን ስኳር በውስጣቸው በብዛት ያላቸው እንደ ሸንኮራ ገዳ በቆሎ ስኳር ድንች የመሳሰሉትን ተጠቅመን የምናመርተው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ which produced from from sugar rich products አልባት እነዚ sugar rich ናቸው ብለን እናስባቸው sugar cane maize ሊኖር ይችላል sweet potato ሊሆን ይችላል እነዚ በኢትዮጵያ ውስጥም ለማምረት በጣም ቀላል የሆኑ ሆነው እናገኛቸዋለን እንግዲህ እነዚህን በውስጣቸው ካርቦሃይድሬት ያላቸው እነዚህ በውስጣቸው ካርቦሃይድሬት ያዙ እጽዋቶቻችንን አኔሮቢካሊ ቤስ ታማካኝነት ፈርመንት ብናደርጋቸው ይሄን አኔሮቢክ ይስቶች ባሉበት ሁኔታ አኔሮቢካሊ ፈርመንት ብናደርጋቸው የመጨረሻ ፕሮዳክታቸው የሚሆነው ኢታኖል ነው ኢታኖል ፕላስ ውሃ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ካርቦሃይድሬቶች ከተለያዩ የጽዋስ ሶርሶች ውስጥ ማግኘት እንችላለን ይሄንን የሚሰጡን ስኳር ድንች በቆሎ ወይንም እነዚህ የሸንኮራ ገዳ ያልናቸው በውስጣቸው ካርቦሃይድሬት ያዙ ሆነው እናገኛለን እነዚህን ካርቦሃይድሬቶች ደግሞ በይስቶች አማጋኝነት አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን እንዳከሄዱ እናደርጋቸው የሚፈጠረው ውጤት ኢታኖልንና ውሃን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ኢታኖል በመቀጠል ኢታኖል ኤክስትራክትድ ኢታኖል ናውሃን በአንድ ላይ ፕሮዲዩስ ካደረጉልን በኋላ ይሄንን ኢታኖል ኤክስትራክት በማድረግ ከፈርመንቴሽኑ በዲስቲሌሽን እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስትራክትድ ኤክስትራክትድ from fermentation through distillation distillation uh, procedure um bemaketen be distillation amakanyinet yihinen ethanol ke like baye no reaction carbohydrates be yeast amakanyinet anaerobic be hono respiration yefetterutun ethanol na waha ኢታኖሉን ከውሃው በዲስቲሌሽን አማካኝነ በመለየት በማትነንና ኮንደንስ በማድረግ ይህን ኢታኖል የብቻው አድርገን ለንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዲስቲሌሽን የሚለውን سنመለከት ዲስቲሌሽን ማለት በራሱ ምን ማድረግ ነው which is the process of purifying a liquid by boiling it and condensing it into vapor which is the process the process of purifying liquid by boiling and condensing to its vapor ግዲ ኮንዲስሌሽን ብለን ስናስብ ይሄ ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው 
which purify the liquid by boiling and condensing to its vapor. Vapor un kabfella na bohala, boil karag na bohala, ihim boil ya darag na un indika zagaz ba mafkat, tinna tun ba ma gaz gaz ka fasashust ka liquidist ya ma tarat sara distillation bilan intaro alan malat na. Gadi yihinnan itanol ahum ba la kuni talay la talayu inarjo chin takka malan manal watim la makina anda na dajinnat የተጠቀም ነው እንገኛለን ማለት ነው ለመኪና በመንጠቀም በጊዜ ሁለት አይነት ሆኖ እናገኘዋለን አንድ የመጀመሪያ መንጠቀመው ነገር ፒውር ነው ፒውር ኢታኖል ፒውር ኢታኖል ለመንጠቀም ይችላል ሁለተኛው ላይ ፔትሮል ፕላስ ኢታኖል ሁለት አይነት ነገሮችን በዚህ ውስጥ ለምንመለከት እንችላለን የመጀመሪያው ነገር ንጹህ የሆነውን ፒውር ኢታኖልን በመጠቀም መኪኖቻችንን ለናንቀሳቀስ እንችላለን በዚህ ጊዜ መኪኖቹ ይሄን ፒውር ኢታኖል መጠቀም እንዲችሉ የተዘጋጀ ሞተር ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ በኢታኖል እንዲሰሩ የተዘጋጁ መኪኖችን ይሄን ኢታኖል ፕሮዲዩስ በማድረግ እንደ ፊውል በመጠቀም መኪኖቹን ማንቀሳቀስ ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው መኪኖችን ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምበት ፒውር ፔትሮልን ወይንም ናፍጣን ከኢታኖል ጋር በመቀላቀል ይሆናል ማለት ነው ናፍጣን ከኢታኖል ጋር በመቀላቀል በመንሰራበት ጊዜ በማንኛውም የቤንዚን መኪኖች ላይ ራሱ ለመጠቀመው እንችላለን ስለዚህ ፔትሮልን ከኢታኖል ጋር ቀላቅለን ለመኪኖቻችን ኢነርጂም ማዋል እንችላለን ማለት ነው በዚህ በሁለቱ መልኩ ኢታኖልን ለተለያዩ አገልግሎቶች ማዋል እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ካየን ኢታኖልን ወይ እነዚህ ባዮጋዞችን የማምረቱን ሂደስ እንመለከት የራሱ የሆኑ ተቀሚታዎች አሉት የራሱ የሆኑ ደግሞ ጉዳቶች ይኖሩታል ማለት ነው ለምሳሌ ኢታኖልን በዚህ መልኩ በመናመርትበት ጊዜ ራሱ የሆኑ አድቫንቴጆች አሉት ወይም ተቀሚታዎች አሉት ከተቀሚታዎቹ አንዱ የምንጠቀመው የኢነርጂ አይነት ወይንም ኢታኖልን በመንጠቀምበት ጊዜ ኢነርጂ በጣም efficient ሆኖ እናገኘዋለን በጣም ጥሩ የሆነ ኢነርጂ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዛ ባለፈ ኢታኖልን በመናቀጥልበት ጊዜ ወይንም ኢታኖልን አቃጥለን ለኢነርጂ በመናወልበት ጊዜ ቶክሲክ ሰብስታንሶች ወይንም ቶክሲክ ጋዝ አይኖርም በሚቃጠልበት ጊዜ ሊመርዝ የሚችል አካባቢ እንዲበክል የሚችል የጋዝ መጠን አይኖርም ወይራስ በሌላኛው ግን አሁን በመንጠቀማቸው በናፍጣ ቤንዚን አይነቶች ላይ سنመለከት በውስጣቸው ካርቦሃይድሬ ካርባን ዳይኦክሳይድ አላቸው ሳልፈር ዳይኦክሳይድ አላቸው ናይትሮጅን ኦክሳይዶች አሏቸው ስለዚህ ወደ አየር በሚለቀቁበት ጊዜ ያ አየሩን መበከል ኦር ኤር ፖሉሽን ብለን እንጠራውን ሊያመጣ የሚችል ሆኖ እናየዋለን ነገር ግን ኢታኖልን سنጠቀም በጣም ኢፊሼንት የሆነ ኢነርጂ ሶርስ ነው ቶክሲክ ጋዞች የማይኖሩት ሆኖ እናገኘዋለን እንግዲህ ኢታኖልን ከዚህ ጋር ከፔትሮል ጋር ቀላቅለን በመንጠቀምበት ጊዜ ይሄንን የራሱ የሆነ ስም መስጠት ይቻላል ይሄ ስም ምን ብለን እንጠራዋለን ጋስ ሆል ብለን እንጠራዋለን ጋስ ጋስ ሆል ተብሎ ይጣራል ጋስ ሆልን በመንጠቀምበት ጊዜ ኤር ፖሉሽን እንዲቀንሳል የጋሶል ወይም ፔትሮል ፕላስ ኢታኖል ምንለው ጋሶል ተብሎ ሊጠራ ይችላል ስለዚህ ይሄ ካርባን ዳይኦክሳይድ ኦር CO2 ሪሊዝን የቀነሰ ሆኖ እናገኘዋለን ኢፊሼንት የሆነ ኢነርጂ ሶርስ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከዚህ በተለየ ሁኔታ ኢታኖልን በመንጠቀምበት ጊዜ የራሱ የሆኑ ደካማ ጎኖች ኖሩታል የመጀመሪያው ኢታኖል ለማምረት የምንጠቀመው ፕላንት ማቴሪያል በጣም ብዙ ጽዋቶችን በአንድ ዳጀስተር ውስጥ አስገብተን ብሬክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ባዮጋዙን ኦር ኢታኖሉን ለማምረት የምንጠቀምበት ቴክኒክ ሜቶዶ በራሱ ኢፊሼንት አይደለም በጣም በርካታ ጽዋቶችን መጠቀም የሚያስችል ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ በጣም ብዙ የሆኑ ሴሉሎስ ከጽዋቱ ላይ 
መውሰድና መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ከዚህ ባለፈ ባዮጋዝን አይተናል ሊታኖሎችን አይተናል ከዚህ ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያችን ከዚህም የተለየ ኦፖርቹኒቲዎች ያሏት ሆኖ እናገኘዋለን ይሄ ማለት ባዮዲዝል ምንላቸው ከጽዋት ምናልባት የዚህ አይነት ኢነርጂ ሊሰጡን የሚችሉ ጽዋቶችም አሉ ለምሳሌ ካስተር ኦይል ቢን እንመለው አለ ጃትሮፋም እንመለው አለ እነዚህን በቆላማ አካባቢዎች ምናልባት ስነ መዳሩ ደረቃማና ድራይ በሆኑት አካባቢዎች በማሳደግ እነዚህን እንደ ባዮፊዩል ልንጠቀማቸው የምንችል የጽዋት ዝርያዎች እንዳሉን የሚታወቃል ስለዚህ እነዚህን ጽዋቶችን በመጠቀም በርካታ ባዮዲዝል ኦር ባዮፊዩሎችን ፕሮዲዩስ የማድረጋቀም ይኖረናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ በመጠቀም የተለያዩ የኢነርጂ ሶርሶችን በመጠቀም አሁን ካለንበት ታዳሽ ያልሆነውን ኢነርጂ ወደ ታዳሽ ኢነርጂ የመቀየር ኃላፊነቶች ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ታዳሽ የሆኑት የኃይል ምንጮቻችን ለወደፊትም ዘላቂ የሆኑና ያየር ብክለትን ዲቀንሱ የሚችሉ ሆነውና ገኛቸዋለን ስለዚህ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ድል ያላት ሀገር በመሆኗ ባዮጋዝ መጠቀም ትችላለች ኢታኖል መጠቀም ትችላለች ባዮዲዝል ፕላንቶችን መጠቀም ትችላለች ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትምርት እዚህ ላይ ያበቃል በቀጣዩ ትምርት ክፍለ ጊዜስ ከመንገናኝ በየን ትምርት በኤኬቲዩ በየተከታተላችሁ ለሌሎች ወደጀቻችሁም እንድدرس ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁና ትርሱ እስከ ቀጣዩ የትምርት ክፍለ ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ